நம்ம எக்ஸாம் துணைவன் சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா உங்கள் ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் போட்டி தேர்வுக்காக படித்து கொண்டு இருக்கும் அனைவருக்கும் எக்ஸாம் துணையன் சார்பாக வணக்கம் ஸோ இந்த எப்படியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆர்ஆர்பி என்டிபிசி குரூப் டீல கேட்கக்கூடிய பர்சன்டேஜ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஆர்ஆர்பி என்டிபிசி குரூப் டீயோட டைம் ஒர்க் நம்ம வந்து ஃபுல்லாக பார்த்து முடிச்சுட்டோம் அது நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா வந்து அதுக்கான பிளே லிஸ்ட் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருந்து நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க நம்ம வந்து பேசிக்கில் இருந்து தெல்ல தெரியாது வந்து சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அதை நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ இன்னிலேருந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து பர்சன்டேஜ் நம்ம எடுத்தாச்சு ஸோ நம்ம வந்து பேசிக்கில் வந்து கிளியராக நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இந்த சம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆர்ஆர்பி ஜியில் கேட்கப்பட்ட ஒரு கொஸ்டின் தான் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான சம் நம்ம வந்து பேசிக்கில் தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ சமில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க பார்த்திங்க அப்புறம் வந்து எண் நாற்பத்தி ரெண்டு ஆனது இருபத்தி நாலு என்று தவறுதலாக ப படிக்கப்பட்டால் சதவீத பிள்ளை என்ன அதை பார்த்திங்க அப்படின்னா எண் நாற்பத்தி ரெண்டு ஆனது இருபத்தி நாலு என்று தவறுதலாக படிக்கப்பட்டால் சதவீத பிள்ளை என்ன பண்ணுற மாதிரி கேட்டுருக்காங்க ஒரு எண்ணு பார்த்திங்க அப்படின்னா நாற்பத்தி ரெண்டுன்னு இருக்குது ஸோ அதை பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து பதினெட்டுன்னு சொல்லி சாரி இருபத்தி நாலுன்னு சொல்லி மாற்றி படிச்சுட்டாங்க ஸோ அதை பார்த்திங்க அப்படின்னா பதினெட்டு வந்து கொஞ்சம் வந்து குறைச்சி சொல்லிட்டாங்க நாற்பத்தி ரெண்டுலேருந்து இருபத்தி நாலு கழிச்சிங்க அப்படின்னா பதினெட்டு ஸோ அதை பார்த்திங்க அப்படின்னா பதினெட்டு அப்படின்றத வந்து கொஞ்சம் வந்து குறைச்சி சொல்லிட்டாங்க ஸோ அப்படின்னா வந்து இது ஒரு சதவீத பிள்ளை என்ன அப்படின்ற மாதிரி கேட்டுருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி கேட்டாங்க அப்படின்னா வந்து ஒரே ஆன்சர் தான் ஓகேவா ஒன்றும் கிடையாது ஒரே கான்செப்ட் தான் பதினெட்டு பை நாற்பத்தி ரெண்டு அதாவது இதுதான் வந்து முழு வேல்யூ ஸோ இண்டு நூறு இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒன்று ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ இதை பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மூணு ஏழு ஓகேவா நீங்கள் இதை அடிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இதோட அதை நீங்கள் வந்து பெருக்குனீங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு என்ன வரும் முந்நூறு ஓகேவா முந்நூறு இந்த ஏழு ஓகேவா ஸோ இதை நீங்கள் வந்து வகுத்தல் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ அந்த ஆன்சர் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நாற்பத்தி ரெண்டு புள்ளி எண்பத்தி ஆறு நாற்பத்தி ரெண்டு புள்ளி எண்பத்தி ஆறு வரும் ஓகேவா ஸோ அதை நீங்கள் வந்து சால்வ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து பேசிக் தான் அது ஓகேவா ஸோ அடுத்த சம் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த சமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நூற்றி இருபத்தி எட்டின் இருபத்தி அஞ்சு பை எட்டு சதவீதம் ஈக்குவல் எக்ஸ் எனில் எக்ஸின் மதிப்பை கண்டுபிடிக்கவும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஸோ ப்ரெசன்டேஜ் சம பதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் யோசிச்சிங்க அப்படின்னா வந்து ஈஸியாக நீங்கள் வந்து ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஸோ இதான் வந்து பேசிக் தான் அதெல்லாம் ஓகேவா ஸோ கொஞ்சம் பாருங்கள் கொஞ்சம் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஃபைனலாக வந்து நம்ம வந்து வீடியோ முடிக்கிறப்ப கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து கிளாரிஃபை ஆகிடும் ஓகேவா நான் வந்து தெளிவாக நான் வந்து சொல்கிறேன் ஸோ அது கொ ஒரு ஒன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் வேறு ஒன்றும் கிடையாது டைம் இருக்குது பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஒரே கான்செப்டாக இருந்தது ஆனால் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக வரும் ஆனால் ஈஸியான சம் ஓகேவா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அதை விட இது ஈஸி ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ நூற்றி இருபத்தி எட்டின் இருபத்தி அஞ்சு பை எட்டு பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல் எக்ஸ் எனில் எக்ஸின் மதிப்பு என்ன அப்படின்ற மாதிரி கேட்டாங்க ஒன்றும் பண்ண தேவையில்ல இந்த மாதிரி கேட்டாங்க அப்படின்னா அதை பார்த்திங்க அப்படின்னா நூற்றி ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆன்சர் வரும் ஸோ அந்த ஆன்சரை நீங்கள் வந்து நூறுவாடாக நீங்கள் வந்து வகுத்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் அதை பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து அடிச்சிங்க அப்படின்னா பதினாறு ஸோ இதை நீங்கள் பெருக்குனிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆன்சர் வரும் பதினாறு இண்டு இருபத்தி அஞ்சு ஸோ அதை நீங்கள் பெருக்குனிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆன்சர் வரும் ஸோ அந்த ஆன்சர் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து நானூறு ஓகேவா ஸோ நானூறு நூறு சதவீதம் ஓகேவா இந்த நூறுன்றது பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து காமனாக வந்து மேக்ஸிமம் வந்து பர்சன்டேஜை பொறுத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த நூறுன்றது எல்லா இது எல்லா சமூகம் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் அடிச்சிங்க அப்படின்னா வந்து நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நானூறு ஜீரோ ஓகேவா ஸோ இதான் வந்து கான்செப்டு மூணு பி தான் ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கொஞ்சம் புரியாத மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் வந்து ஈஸியாக நீங்கள் வந்து புரிஞ்சிக்கலாம் ஓகேவா ரெண்டு சம் தான் பார்த்துருக்கோம் இன்னும் நம்ம வந்து ஒரு இருபது சம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு அடுத்த சம் அடுத்த நம்ம டாபிக் எடுத்துடலாம் ஸோ வாங்க அடுத்த சம் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த சம் பார்த்திங்க அப்படின
ஏவின் ஆறு சதவீதம் ப்ளஸ் பிவின் எட்டு சதவீதம் என்றால் ஏ இஸ் டு பி என்ன அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஸோ சம்ம பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் என்னடா அது ஒரு மாதிரியாக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான சம் தான் அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இந்த பக்கமும் வந்து ஏ ப்ளஸ் பி கொடுத்துருக்காங்க இந்த பக்கமும் வந்து ஏ ப்ளஸ் பி கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு பக்கமும் வந்து ஏ ப்ளஸ் பி கொடுத்து சென்ட்ராக பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பின்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பின்னத்தில் இருந்தது அப்படின்னா இந்த மூணு இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கணும் இந்த ரெண்டும் இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கணும் ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவல் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து ஆன்சர் வந்துடும் வேறு எதுவுமே கிடையாது ஓகேவா ஸோ நம்ம வந்து தெளிவாக பார்க்கலாம் ஐந்து சதவீதம் ஏ ப்ளஸ் நாலு சதவீதம் பி ஓகேவா இந்த மூணை இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த பக்கம் பார்க்குறப்ப ஆறு சதவீதம் ஏ ப்ளஸ் எட்டு சதவீதம் பி ஸோ இந்த பக்கம் ரெண்டு யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதை நம்ம வந்து உள்ளே பெருக்க போகிறோம் இந்த மூணை வந்து அஞ்சோடு பெருக்கிறோம் அப்புறம் நாலோடையும் பெருக்கிறோம் அதே மாதிரி இந்த ஆறோ இந்த ரெண்டை வந்து ஆறோடையும் பெருக்கிறோம் எட்டோடையும் பெருக்கிறோம் ஸோ அப்படி பண்ணுறா பார்த்திங்க அப்படின்னா பதினஞ்சு சதவீதம் ஏ ப்ளஸ் பன்னெண்டு சதவீதம் பி ஈக்வால்ட் பன்னெண்டு சதவீதம் ஏ ப்ளஸ் பதினாறு சதவீதம் பி ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற ஏக்கும் இங்கே இருக்கிற ஏக்கும் நம்ம வந்து மைனஸ் பண்ணுறோம் இங்கே இருக்கிற பிக்கும் இங்கே இருக்கிற பிக்கும் நம்ம வந்து மைனஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ அப்படி பண்ணுறா பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து பதினஞ்சில் பன்னெண்டு போச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து மூணு பர்சன்ட் ஏ ப்ளஸ் இந்த பன்னெண்டில் இங்கே பதினாறு போச்சு அப்படின்னா நாலு பர்சன்ட் பி ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து கிடச்சிச்சு ஓகேவா ஸோ ப்ரெசன்ட் இது ஈக்குவல் வரும் ஓகேவா சாரி மாற்றி சொல்லிட்டேன் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற சதவீதத்துக்கும் இங்கே இருக்கிற சதவீதத்துக்கும் நம்ம வந்து அடிச்சிடலாம் ஓகேவா ஸோ அப்படின்றப்ப என்ன இருக்கும் நமக்கு மூணு ஏ ஈக்குவல் நாலு பி அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஏ பை பி ஈக்குவல் நாலு பை மூணு ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து எழுதலாம்ல ஓகேவா இதை நம்ம ரேசியோவில் எடுத்தோம் அப்படின்னா வந்து நாலு ஈஸ்ட்டு மூணு ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து எடுக்கலாம் ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டி ஸோ இந்த மாதிரி தான் சால்வ் பண்ணும் டவுட் இருந்தால் மறக்க வந்து கீழே கேமரா சொல்லுவாங்க கண்டிப்பாக டவுட் இல்லாமல் இருக்காது கண்டிப்பாக வந்து டவுட் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம வந்து புதுசாக பார்க்குறவங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக இருக்காது டவுட் இருந்தால் மறக்க வந்து கீழே கேமரா சொல்லுங்கள் ஸோ அவங்க அடுத்தவங்க பார்க்கலாம் ஸோ இந்த சம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான சம் தான் சம்மில் வந்து என்ன சொல்லிக்கலான்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ரூ எண்பது விற்பனை விட வைக்கப்பட்ட பொருள் ரூ அறுபத்தெட்டுக்கு விற்கப்படுகிறது என்றால் அதன் தள்ளுபடி விகிதம் என்ன அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க அதை பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு பொருளோட ரேட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா எண்பது ரூபா அதை பார்த்திங்க அப்படின்னா தள்ளுபடியில் வந்து அறுபத்தெட்டுவான்னு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அதோடய விகிதம் என்ன எவ்வளோ தள்ளுபடி அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க எத்தனை பர்சன்ட் தள்ளுபடி அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான சம்பவம் அது நீங்கள் ஈஸியாக நீங்கள் சால்வ் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ அதை பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து எண்பது ரூபா பொருள் அறுபத்தி எட்டுரூவானு தள்ளுபடியில் கொடுக்குறாங்க ஸோ அப்படின்னா வந்து பன்னெண்டுரூவா ஓகேவா பன்னெண்டுரூவா வந்து கம்மி பண்ணி வந்து தள்ளுபடியில் கொடுக்குறாங்க அப்புறம் இதோட தள்ளுபடி விகிதம் என்ன ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் ஸோ பன்னெண்டு பை எண்பது ஓகேவா ஒரிஜினல் ரேட்டு போட்டுக்கிறோம் இன்டு நூறு இதை நீங்கள் அடிச்சிங்க அப்படின்னா வந்து ரெண்டு மூணு ஓகேவா இந்த மூணை வந்து இங்கே நீங்கள் எவ்வளோ பெருக்கினீங்க அப்படின்னா வந்து முப்பது வருமா ஸோ முப்பது கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு இருக்குது இதை நீங்கள் வகுத்திங்க அப்படின்னா வந்து பதினஞ்சு வரும் ஸோ ஆன்சர் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து பதினஞ்சு தான் பதினஞ்சு சதவீதம் ஏ தான் ஆன்சர் ஸோ இந்த மாதிரி தான் சால்வ் பண்ணும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான சம் தான் ஸோ வாங்க அடுத்த சம் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த சம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான சம் தான் அது ஸோ இது வந்து ஒரு நாலாவது விஜயில் கேட்கப்பட்ட ஒரு பேசிக் கொஸ்டின் ரொம்ப ரொம்ப சின்ன கொஸ்டின் ஒரு சில பேருக்கு தெரியும் ஒரு சில பேருக்கு வந்து தெரியாது சம்மில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நூற்றி ஐம்பது சதவீதத்தை பின்னங்களாக வெளிப்படுத்துக்க அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அதை பார்த்திங்க அப்படின்னா நூற்றி ஐம்பது வந்து நம்ம வந்து பின்னாக மாற்றணும் நூற்றி ஐம்பது பை நூறு இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்து ரெண்டு மூணு மூணு பை ரெண்டு ஸோ அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து ஏ தான் ஸோ இந்த மாதிரி தான் அந்த சால்வ் பண்ணணும் ஓகேவா உங்களுக்கு வந்து ஒரு பர்சன்டேஜில் ஒரு வேல்யூவை கொடுத்து அதை வந்து பின்னாக மாற்றணும் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் வந்து என்ன நம்பர் என்ன பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை நீங்கள் போட்டு பை நீங்கள்
ஒரு பத்து சம் நீங்கள் வந்து பேசிக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடுத்து வந்து ஒரு நீங்கள் வந்து ஒரு பத்து சம் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் டஃப்பான சம் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த டாப்பிக்கே முடிஞ்சிச்சு அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து பண்ணுங்கள் பேசிக் தெரிஞ்சு நீங்கள் வந்து எந்த சம் பார்த்தாலும் பாருங்கள் இப்போ நம்ம வந்து பர்சன்டேஜில் நம்ம வந்து பேசிக் பார்க்கலாம் ஓகேவா இப்போ வந்து ஆயிரம் அப்படின்ட்டு இருக்குது ஸோ இந்த ஆயிரம் அப்படின்றது பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து நூறு பர்சன்டேஜ் ஓகேவா இதில் உங்களுக்கு வந்து ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் பத்து பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு ஓகேவா அப்போ வந்து ஒரு சாந்தலை நீங்கள் புள்ளி ஊற்றினீங்க அப்படின்னா அவ்வளோ வரும் நூறு வரும் ஸோ அந்த நூறு பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து பத்து பர்சன்டேஜ் ஆயிரத்தில் பத்து பர்சன்டேஜ் பார்த்திங்க அப்படின்னா நூறுரூவா ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து பார்க்கணும் அடுத்து வந்து ஒரு பர்சன்டேஜ் எனக்கு வேணும் இந்த ஆயிரத்தில் எனக்கு வந்து ஒரு பர்சன்டேஜ் வேணும் அப்படின்னா வந்து ரெண்டு தானே தள்ளி புள்ளி குதிக்கு புள்ளி குதினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பத்து வரும் ஓகேவா இந்த பத்துன்றது பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு பர்சன்டேஜ் அதை பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஆயிரத்தில் வந்து பத்து பர்சன்டேஜ் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து பத்து ரூபா ஸோ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒரு பர்சன்டேஜ் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மூணு தானே தள்ளி புள்ளி அதை பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இந்த பர்சன்டேஜ் வேணும் அப்படின்னா வந்து மூணு ஸ்தானம் நீங்கள் தள்ளி புள்ளி கொடுத்துருங்க அப்படின்னா ஒரு ரூபா வரும் ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு பேசிக் தான் அது ஸோ அது மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஐம்பது ச ஐம்பது பர்சன்டேஜ் இப்போ வந்து ஆயிரத்தில் ஆயிரன்றது சாரி ஆயிரன்றது பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து நூறு பர்சன்டேஜ் ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஐம்பது பர்சன்டேஜ் வேணும் அப்படின்னா பை டூ ஓகேவா அதில் பாதி என்ன அது ஐநூறு ஓகேவா இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து பண்ணணும் இப்போ உங்களுக்கு வந்து முப்பது பர்சன்டேஜ் வேணும் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் வந்து பத்து 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 மூணு பத்து ஓகேவா மூணு பத்து பர்சன்டேஜ் நீங்கள் எடுத்துக்க போகிறீங்க அதை பார்த்திங்க அப்படின்னா நூறு 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 நீங்கள் எடுத்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து முப்பது பர்சன்டேஜ் வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் பண்ணணும் முப்பத்தஞ்சு வேணால் வந்து பத்து பர்சன்டேஜில் பாதி அஞ்சு ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்க போகிறீங்க ஓகேவா இந்த மாதிரி தான் சால்வ் பண்ணணும் பேசிக் தான் வரலாம் ஓகேவா இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இந்த வீடியோ மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் பிடிச்சதான் லைக் பண்ணிக்கோங்க டவுட் இருந்தால் மறக்காமல் வந்து கீழே கம்மியாக சொல்லுங்கள் அடுத்து நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டஃப்பான சம்பவம் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஓகேவா கொஞ்சம் இதுக்கு அடுத்த நிலையில் உள்ள சம் பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம இன்னும் வந்து ஒரு பத்து சம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த டாப்பிக்கே முடிஞ்சிச்சு அடுத்து நம்ம வேறு டாப்பிக் எடுத்துடலாம் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் மறக்கம் வந்து கீழே கம்மியாக நான் சொல்லுங்கள் வீடியோ மறக்கம் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னு நம்ம சேனல் போகிற எக்ஸாம் டிப்ஸ் வந்து அது மட்டும் இல்லாமல் ஜாப் நோட்டிஃபிகேஷன் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஸோ அடுத்த எஜுகேஷன் ஜாப் நோட